ஏகப்பட்ட பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சேர் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் காம்பனன்ஸ்னு எவ்வளவோ சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிளாஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாமே ஒரு நாள் கரண்டை கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா எப்படி இருக்கும் பிளாஸ்டிக்கை எப்படி கரண்டை கண்டக்ட் பண்ண வைக்கிறது அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் கானகம் கிராஃபிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கிராஃபிக் டிசைன் கம்பெனி ஒன்று ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வீடு காலேஜ் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பிரிண்டிங் ப்ராடக்ட் தேவைப்பட்டாலும் எங்க கிட்ட நீங்க வாங்கிக்கலாம் இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஸோ ரொம்பவும் வித்தியாசமான டிசைன் நீங்க வாட்ஸ்அப்லயே அப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் உங்க கைக்கே வந்து சேர்ந்துரும் நீங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருந்தா மட்டும் போதும் நாம காப்பர் ஒயர் வந்து எப்படி கரண்டை கண்டக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் பாத்துட்டு பிளாஸ்டிக் எப்படி கரண்டை கண்டக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கறத அப்புறமேல் பாக்கலாம் காப்பர் ஒயர்ல பாத்தீங்கன்னா கோடிக்கணக்கான ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் மேற்கொண்டு கோடிக்கணக்கான ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் நீங்க சுவிட்சை போட்டோன்னே ஃபேன் ஓடுது அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இந்த காப்பர் ஒயர்ல ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு ஆட்டமா தாவி 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 அது எங்க போகணுமோ அங்க போய் சேர்ந்துரும் அப்ப இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு அது மூவ் ஆகிறதுனாலதான் நமக்கு வந்து கரண்ட் அப்படிங்கிறதே ஒண்ணு செயல்படுது இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்ங்கிறது இல்லை அப்படின்னா நமக்கு கரண்ட் அப்படிங்கிறது செயல்படாது சரி எப்படி பிளாஸ்டிக்ல வந்து கரண்ட் கண்டக்ட் ஆகுது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் பிளாஸ்டிக்ல ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்ங்கிறதே கிடையாது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸே இல்லைன்னா எப்படிங்க அந்த இதுல கரண்ட் பாஸ் ஆகும் அப்படின்னு தோணுதா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை இப்ப நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம் நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை கிரியேட் பண்ண போறோமா எப்படி அதாவது நம்ம பிளாஸ்டிக்கு வெளியே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட நம்ம அப்ளை பண்ணும் போது பிளாஸ்டிக்ல ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு கிரியேட் ஆகும் அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கரண்ட் அப்படிங்கிறத ஃப்ளோ பண்ணி விட்டுடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்டு அப்படின்னு என்னன்னு பாத்துடலாம் நம்ம கிரவுண்ட்ல கீழே நின்னுட்டு இருக்கோம் நம்மளால ஒரு சென்டிமீட்டரோ ரெண்டு சென்டிமீட்டரோ கூட மேல போக முடியாது ஏன்னா இந்த கிரவுண்ட் என்ன பண்ணுது கீழே நோக்கி ஒரு ஃபோர்ஸை நம்ம மேல செயல்படுத்தி எப்பவுமே நம்ம கிரவுண்ட்லயே நிக்கிற மாதிரி செய்யுது அப்ப நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு போர்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளை சுத்தி எங்கேயுமே செயல்பட்டு இருக்கு அப்ப அந்த போர்ஸ் அப்படிங்கறது எல்லா ஆப்ஜெக்டையுமே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு கீழே தரையிலேயே நிக்க வச்சுட்டு இருக்கு கண்ணுக்கே தெரியாம இவ்வளவு ஆப்ஜெக்ட கீழே தரையிலேயே நிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபீல்டு அப்படிங்கறத கிரியேட் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த ஆட்டம்குள்ளார இருக்க சார்ஜஸ் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபீல்டு அப்படிங்கிற நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு போர்ஸை வந்து செயல்படுத்துது அந்த ஃபீல்டுங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் செயல்படும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு பிளாஸ்டிக்கை எடுத்துக்கிறோம் அந்த பிளாஸ்டிக்கு வெளியே ஏகப்பட்ட ஃபீல்டு அப்ளை பண்ண போறோம் ஆனா அந்த பிளாஸ்டிக் பாருங்க பிளாஸ்டிக்ல இருக்கிற ஆட்டம்ஸ்ல இருக்கிற கடைசி ஆர்பிட்டால்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அது இந்த நியூக்ளியஸோட அதிகமான அட்ராக்டிவ் போர்ஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்குங்க நம்ம டார்கெட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த கடைசி ஆர்பிட்டால்ல இருக்க அந்த எலக்ட்ரான அந்த ஆட்டம் விட்டு வெளியே குதிக்க வைக்கணும் அப்படி தாண்ட வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்கிறத நமக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கரண்ட் அப்படிங்கிறது ஃப்ளோ ஆகும் ஓகேங்களா இப்ப அந்த பிளாஸ்டிக் வெளியே எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்கிறத ரொம்ப வலுவா அப்ளை பண்றோம் அப்படி அப்ளை பண்ண 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 என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டம்ல இருக்கிற நியூக்ளியஸோட அட்ராக்டிவ் போர்ஸுக்குள்ளேயே சுத்திட்டு இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்த அந்த ஃபீல்டால ஆட்டம் விட்டு வெளியே தாண்ட ட்ரை பண்ணுது ஆனா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த நியூக்ளியஸோட அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் விட்டு வெளியே போகவே மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அந்த வட்டப்பாதையிலே சுத்திட்டு இருக்கும் நம்ம இவ்வளவு போர்ஸ் கொடுக்கும் தான் அது என்ன பண்ணுது சரி கொஞ்சம் வெளியே போவோமே அப்படின்ட்டு அதால தாக்கு பிடிக்க முடியாம ஆட்டமோட அந்த வட்டப்பாதையை விட்டு வெளியே போகுது ஓகேங்க இந்த பிளாஸ்டிக்கு அப்படி ஃபீல்டு வேல்யூ மொத்தமா எவ்வளவுதாங்க அப்ளை பண்ணோம் ஆறு கோடி ஓல்ட் பர் மீட்டர் ஆறு கோடியா அப்படின்னா ஆமா ஆறு கோடி ஓல்ட் பர் மீட்டர் நம்ம வீட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஓல்ட்ல தானே கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அவ்வளவு தூரம் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணி செலவு பண்ணி இந்த பிளாஸ்டிக் கண்டக்டரா மாத்தணும்னு என்னங்க கட்டாயம் அப்படின்னா கான்செப்டே இங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணும் போது அந்
சாதாரணமா டூ ஃபார்ட்டி வோல்டேஜ்ல வைக்கும் போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ங்கிறது நமக்கு கரண்ட கண்டக்ட் பண்ணாம போகலாம் ஆனா ஹையர் வோல்டேஜ் இருக்கிற ஜோன்லயும் சாதாரணமான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல கரண்ட கண்டக்ட் பண்ணாத ஒரு ஆப்ஜெக்ட கொண்டு போய் ஹையர் வோல்டேஜ்ல வைக்கும் போது அது என்ன ஆயிரும் ஒருவேளை கரண்ட கண்டக்ட் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா அது ஒரு ஆக்சிடென்டா கன்வெர்ட் ஆயிரும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க ஒரு பிளாஸ்டிக் சேர் மேல உட்காந்துருக்கீங்கன்னு வைங்க அந்த பிளாஸ்டிக் சேருங்கிறது இந்த வோல்டேஜ் லெவல் வரைக்கும் தான் தாங்கும் நம்ம என்ன பண்ணிருவோம்னா சோ எவ்வளவு வோல்டேஜ் வந்தாலும் இது தாங்கும் நினைச்சிட்டு இந்த பிளாஸ்டிக்ல தான் நமக்கு கரண்டே கண்டக்ட் ஆகாது நம்ம தைரியமா உக்காரலாம் அப்படின்ட்டு உக்காரோம்னு வைங்களேன் டைஎலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் தாண்டுற லெவலுக்கு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும் போது என்ன ஆயிருது இது ஒரு கண்டக்டரா சேஞ்ச் ஆயிருது அப்ப நம்ம உக்காந்து இருக்கும் போது ஒரு வேலை அப்படி எல்லாம் நடக்க வாய்ப்பு இல்ல ஒரு வேலை அப்படி ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் நம்ம நிலம் என்ன ஆகுறது ஓகேங்களா இந்த டைஎலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிற வேல்யூவை தாண்டி அது மேல நாம ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணும் போது அது ஒரு கரண்டை கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்டா சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முக்கியமா டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது உங்க கேங்ல இருந்தா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க தேங்க